नमस्कार दोस्तों सोलर एनर्जी फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रूट रिहाब एम सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 12 24 और 40 एम करंट के साथ में आता है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके लिए बिल्कुल सही रहता है जो कि सिंगल बैटरी या डबल बैटरी के इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहता है या यूँ कहें कि अपने इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहता है ये एम सोलर चार्ज कंट्रोलर होने के कारण थोड़ा सा महंगा है अगर आप पी सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं इसी कैपेसिटी के साथ में तो आपको इसे तीन से चार गुना सस्ता मिल जाता है जिसके बारे में मैंने एक पहली वीडियो में आपको बताया है लेकिन पी डब्ल्यू एम के मुकाबले इतना अच्छा नहीं होता है एम की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सोलर पैनल से थर्टी परसेंट एक्स्ट्रा पावर एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो कि इसकी खास बात है तो चलिए पहले हम इस मॉडल के बारे में बात करेंगे बाद में इसके कॉम्पिटेटर के बारे में भी बताएंगे कि कॉम्पिटेटर में आपको क्या खास मिलता है क्या ज़्यादा मिलता है और इसी प्राइस के अंदर आपको उसमें ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहिए और अगर आपका बजट अच्छा है तो इसके अलावा भी मैं आपको एक एम सोलर चार्ज कंट्रोलर बताऊँगा जो कि आपको इन फ्यूचर अगर ये तो जैसे कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के लिए है वो होगा सिंगल से लेकर चार बैटरियों तक के सिस्टम के लिए यानी कि अगर अभी आपका सिंगल बैटरी का है बाद में डबल का करना है फिर ट्रिपल या चार तक भी लगाना है तो आप वो एक सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हैं और बाद में आप चाहे चार बैटरियों तक के सिस्टम पर उसी एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले रिहब एम सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो जान लीजिए ये जैसा कि इसके मॉडल नंबर में ही है 40 एम करंट रेटिंग के साथ में आता है अगर आप इसे सिंगल बैटरी पर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी मदद से 600 सौ वोट तक के पैनल अपने सिस्टम पर लगा सकते हैं और अगर डबल बैटरी के सिस्टम पर इसे लगाते हैं तो आप 1200 सौ वोट के पैनल लगा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि डबल बैटरी के इन्वर्टर को एक किलो वोट का सोलर सिस्टम बनाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है नौ हज़ार नौ सौ पचास रुपये ऑनलाइन की अगर ऑफलाइन अगर ये मिलता है तो आपको ये सस्ता मिल जाएगा तो ये थी इसकी कुछ खास बातें और जो इसकी पैनल से वोल्टेज की इनपुट रेंज है वो है नब्बे वोल्ट तो इसका मतलब आप सिंगल बैटरी के इन्वर्टर के ऊपर भी चौबीस वोल्ट का पैनल लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये इसकी खास बात है बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है और बहुत सारे हमारे पास यही सवाल आते हैं कि सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर 24 वोल्ट का पैनल कनेक्ट करने के लिए कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदें तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो खरीद सकते हैं इसके अलावा भी कई कंपनियाँ हैं जिनके सोलर चार्ज कंट्रोलर ऐसे ही आते हैं कि सिंगल बैटरी के ऊपर आप चौबीस वोल्ट का पैनल कनेक्ट कर सकते हैं तो अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की जो कि है आसा पावर कंपनी के अंदर सूर्या 60 जो कि 60 एम्पियर या करंट रेटिंग के साथ में आता है तो यहाँ पे 60 एम्पियर या करंट रेटिंग है तो इसका मतलब उसके ऊपर आप पैनल ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उस पर आप सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर ही 800 सौ वोट तक के पैनल लगा सकते हैं तो यहाँ पे 600 सौ है वहाँ पे 800 है और प्राइस यहाँ पे 9,990 है तो वहाँ पे 9,950 रुपए है तो ये दोनों ही ऑनलाइन की प्राइस मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको मिलता है या आपने खरीदा है तो आप उसकी प्राइस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था उसकी जो सोलर पैनल की इनपुट रेंज थी वो 90 वोल्ट थी लेकिन इसकी 140 वोल्ट है तो इसका मतलब आप इसके अंदर सीरीज में ही काफ़ी पैनल कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो ये इनपुट वोल्टेज रेंज है ये सिंगल के लिए अलग होती है डबल के लिए अलग होती है तो सिंगल बैटरी पर आप इसकी मदद से आठ वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और डबल बैटरी के सिस्टम पर आप इसकी मदद से 1600 सौ वोट तक के पैनल लगा सकते हैं तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से डबल बैटरी के इन्वर्टर पर आप डेढ़ किलो वोट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं और उस सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 95 परसेंट थी और इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 98.9 परसेंट है क्योंकि तो उससे ज़्यादा है लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज तो यहाँ पे आशा पावर कंपनी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो विनर रहेगा क्योंकि सोलर पैनल की जो कैपेसिटी की रेंज वो भी ज़्यादा है इनपुट वोल्टेज की रेंज वो भी ज़्यादा है यानी कि उसके ऊपर भी आप 24 वोल्ट के पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी अगर अभी भी इसके बारे में कोई सवाल रह जाता तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर किसी और सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद